人心，何给我放下？吹向我的地上。张木然，晚上凉，怎么穿这么少出来？你喝酒了？刚刚发布会结束，有个聚餐，就多喝两杯。没事的，正好晚上能好好睡一觉。发布会还顺利吗？嗯，一切都好。今天真的很对不起，是我爽约了。所以，你是特意在楼下等我吗？嗯。谢谢你等我。本来心情很糟糕的，但看到你，好多。张木然，你别这样，你可以怪我，可以冲我发火，对我发脾气，你骂我一顿都行。再不然，就像我平时对你一样，你揍我两下也行。你不用这么一直包容我，真的，张木然。我们可是青梅竹马呀，我不包容你，谁包容你啊？嗯。不过，你对那小子表白有什么感觉啊？你喜欢他吗？坏了，完了！我的女侠真的要被抢走，我好心酸。张木然，你去寻找你自己的幸福吧。你要相信，这个世界上一定一定有一个人是为你而存在的，只不过。那个人不是我。哎呀，别这么悲情好不好？哎，我可是明星哎，为我存在的女生太多了，不缺你一个，所以你不用自责。喜欢那小子，就去相处一下呗。反正他脾气古怪的要死，你们不会成就的。等你讨厌他了，就会
到我身边。我是真的喜欢他。哎，好了好了，我知道。别把我伤口上撒盐。我这儿正难过呢。那我能为你做点什么吗？或者我……别多想，你什么都不用做。我有个约会。马上到时间了，你先上楼吧。这么晚了，能有什么约会啊？你肯定又在骗我。木然哥哥，木然哥哥，对不起啊，我来晚了吧？小迪，你也在啊？真的有约会啊？那我就不打扰你们了。你们聊，我先上去了。拜拜，天爷。拜拜。别动，他正在看你。要是很难过，你想哭的话，就哭出来吧。天意，我还是失去他了。我不想，但是我还是得接受，我一无所有了。你怎么会一无所有呢？你还有我。木然哥哥，我会一直陪着你的工作室就叫星辰工作室好了，他就是我的星辰。李小迪，你看看这个。什么呀？这是我整理出来的相处模式，你挑选一个，看看哪一个你喜欢。嗯，第一种，相敬如宾型；第二种，大吵大闹型；第三种，种养孩子型；第四种，你侬我侬型；第五种是。以朋友的方式相处型，大神，养孩子型是什么型啊？养孩子型就是一方把另一方当成孩子来养，无限宠爱照顾，百般包容。你从哪儿学的乱七八糟的东西啊？那
你喜欢那种类型的。我都可以。你喜欢哪种？我可以配合你。李小丽，我没谈过恋爱，我有些紧张。其实，我也没谈过恋爱。那我们就还跟以前一样吧，你什么都不用改变的，我觉得你现在就很好。好，那我们就像以前一样，那以后多多指教，多多指教，多多指教。我们得自己鼓鼓劲儿吧，干杯！来 ，Cheers， 干杯 ，Cheers！ 这可是咱们星辰工作室的首个大单，想到马上就要见到神秘买家了，我还有点激动呢。我真是太佩服你们两个了，能把这个神秘订单完成的这么漂亮。哎呀，这多亏了加纳师的绣品，还有杨帆的手艺。哎，哪里哪里，老板的设计才是最棒的。<笑>别别别，咱俩就别商言互吹了。我真的太想知道这个人是谁了，慧眼识珠，这么有眼光，选择了我们星辰工作室。这好像是我第二次听到有人在背后夸我了。丁总，白总监，难道说我们工作室的订单是丁总您下的？对，我就是那个慧眼识珠的人。真没想到是您，快坐。我给您介绍一下吧，这个是我们星辰工作室的裁缝杨帆。二位好，我是杨帆。你好。韩瑞斌，您见过了，他是我们工作室的运营宣传。丁总，我们又见面了，没想到您人长得帅，还这么有眼光。白总监好。多坐一会吧。林小姐的团队真的很年轻啊。我以前也跟这样的团队合作过，什么都挺好，就是很青涩，没有什么经验。年轻才有无限的可能嘛。我们先看看他们的作品。这个是我们的成衣，请二位过目。这是你们做的？嗯。这是江大师的手。这确实是江大师的绣品，但我们是经过他的同意授权才使用的。杨帆，展示一下。江大师的绣品，你都能拿到，你果然没有老师。你的设计跟江大师的刺绣相得益彰，加上这个剪裁，还有店铺的宣传，非常的好，可以说你们三个已经完全的超乎了我的预期。您过奖了，白总监，你是最专业的，你来评价一下这件成衣怎么样？的确很不错。出乎我的预料，能够得到白总监的一句赞美，可是非常不容易。谢谢二位的夸奖了。既然是这样的话，小弟，过段时间我想要举办一个传统文化的服饰展，你愿不愿意参加？我参加是让我去看看，还是？当然是展示你的作品。这个订单是对你们实力的一种验证，很明显，我没有看错人，所以。那我当然愿意去了，谢谢您对我们作品的肯定。但是目前我们工作室还有一个别的订单，不知道来不来得及。当然来得及了
。等你忙完之后，随时联系我，我再告诉你具体的时间。谢谢丁总，谢谢丁总，谢谢丁总，我们一定会努力的。我真的越来越期待你们这个小团队的发展，一定要加油。嗯，小迪，你可不要辜负丁总的期待，他可是为你开了不少绿灯呢。丁总开绿灯，那还不是因为我们小迪优秀吗？是吧，小迪？白总监，请您相信我们，我们会用时间证明自己的。那我就拭目以待了。陆夫人，陆夫人，你现在事业这么得意。情场嘛，我没有来得及问你。你跟大神发展的怎么样啊？嗯？哎呀，能怎么样啊？一直就那样呗。那怎么能还那样呢？你现在是陆夫人了，跟以前肯定不一样。别说别说，小点声，你干嘛呀？别乱说行不行？本来就是事实嘛。大神。他有没有对你做什么侵略性的举动？比如说，嗯，嗯，没有，嗯，真没有，嗯，你别胡思乱想啊，就是一直很平常的那种相处，知道吧？而且他今天早上他都没等我。我起来以后他就走了，那大神真是害羞了，矜持型的人格。不行，小迪，大神的女粉丝实在太多了，你得赶紧把她拿下。这样吧，我作为你新时代的好闺蜜，教你一个方法。保证能让你和大神的关系迅速拉近。嗯，那要怎么做？对职业电子竞技运动员的思想及战术、达到品质、意志力等全面设计，发挥出规划、教导、督促等关键作用，促使运动员在运动水平上得到较快的提高。你今天回家之后，就换上你最狂野奔放的衣服。我对狂野奔放的理解是不是有偏差？林小蝶，你这又是干什么？我今天就办了你，够不够狂野？三分钟，我给你三分钟的时间把这身衣服换掉，恢复正常。大神的脸都红了，看来冰人和流言的方法奏效了。这种狂野的衣服，大神果然抵挡不了。在床头被动也可以吧？都是一个意思。然后趁他毫无防备的时候，你冲过去，给他一个壁咚。林小蝶，你是不是发烧了？林小蝶，你知不知道你的这种行为是什么呀？然后说下面的台词：“老娘一个人就能给你安全感，让那些小崽子们都滚远点。”陆宇航。
我一个人就可以给你一帮小崽子，让你的那些安全感都滚远点儿。哼哼哼哼哼。对不起，大师，我再来一次、啊。你刚刚说什么？我我说，我一个人就能给你安全感，让你的那帮小崽子都滚远点。你刚刚好像不是这么说的呀。我每周都会做一次语音版的读书笔记，没想到这一次竟然有这样的收获，真是令人惊喜啊！你刚刚承诺我说我那些小崽子……那我说不好意思打扰了，我告辞。好。小崽子，让你的安全感都滚远点儿！苍天呐，我真是丢人丢到太平洋去了！为什么要让我承受这些？我还是个孩子。你在干什么呢？我画图纸啊，我画图稿啊，我很忙的，我现在。李小蝶，你最近是不是在躲着我呀？没有，我躲你干嘛呀？你太有意思了。<笑>不是在帮我做战队服吗？帮我量尺。现在啊？对，就现在
，等明天去了工作室，您让大家都来我这儿量一下尺寸吧。从今往后，只准你为我一人量尺寸。林小蝶，如果你想有更加狂野的相处方式，我也可以配合你。谁想要更狂野？更狂野的相处方式啊？是冰儿让我那么做的。看来我们都被二哈夫妇所支配了。不过没关系，我一定会找到一个适合我们俩的相处模式。别着急，谁着急啊？谁喂，张导，是我木然。啊，木然啊，我最近不是没什么事吗？就想问问你，有什么适合的角色？啊，这个，你之前不都是找我拍男一号吗？我那时候都没什么时间。木然，我现在在国外，我没在国内。没事，那你先忙。啊，行。哎，哎，好，拜拜。下一个。喂，哪位？喂，李导，好久不见，我是木然。啊，木然。哎，突然打电话过来是？啊，我不是最近闲下来了吗？就想问问你那儿有什么戏，不用非是男主啊，我就想演一个配角，打发一下时间。啊，哎，最近没什么戏啊。哎，那是这样。我这边还有个会没开完呢，啊，要不你看？没事没事，你先忙。啊，有机会再给我打电话啊。好，哎，拜拜，再见，拜拜，拜拜，拜拜。这些家伙都忘了钱是怎么求我的吗？我就不信没戏拍了。梦到，我好像之前拒绝了他。天音，天音，天音。喂，木然哥哥。哎，天音。怎么了？梦到那儿不是有个古装戏要拍吗？哎，你想办法帮我弄个剧本。啊，那我试试。哎，别告诉赵景轩。啊，行。哎，好，行，我等你消息。嗯。陆神，考虑的怎么样了？你为什么投资我？你的目的是什么？当然是因为你的商业价值了。我很相信自己的眼光，我很看好你。我不可能出道。你千万别误会，我呢是个生意人，生意人考虑的是利益。我相信你们永恒战队能给我带来巨大的商业利益，所以就投资你们。别有心理压力啊！你是赵木然的哥哥，我凭什么会相信你啊？
我知道你们战队现在正面临着巨大的经济压力，你呢可以不相信我这个人，但一定要相信我的资金能帮你们摆脱困境。看来赵总对我的情况还挺了解的嘛。不过你凭什么敢如此断定？我一定会接受你们的投资，因为你跟我都是一类人，聪明人。聪明人永远不会意气用事，只会考虑利益。我知道你们战队正在紧张的备战。你总不能让下面那帮小孩受委屈吧？你我都是做老板的，是不是应该替下面人多考虑考虑啊？你的附加条件是什么？果然是聪明人，我就喜欢跟聪明人交流。我确实有一个小小的请求，关于我弟弟的。你也知道，他比较难搞，也没什么上进心，所以，我希望你能跟我演场戏，想让他对自己的事业。多上上心，陆神，我的实力你是知道的，现阶段我是你最好的选择。至于我的附加条件，我觉得对你也不是什么难事。再说了，赵木然要是现在忙起来，你不是也少了一个情敌吗？一箭双雕的事，何乐而不为呢？我听出来了，你是想让我帮你弟弟赵木然。没问题，我可以答应你的请求。不过，我也有个条件。你是大神，提什么要求都是应该的，我全力配合。不接商演，不接广告，不做商业宣传，不进娱乐圈，这些都必须落实在合同里。没问题。宝贝。怎怎么了？怎么还哭了？呃，谁欺负你了？我给你报仇去。怎么了？那个人你打不过。谁我打不过？我身体强壮着呢。怎么回事？谁欺负你家小宝贝了？我把腿给打折了。你带我去。是我爸。你怎么惹咱爹生气了？我爸最近两三天才回一次家，一回家就跟我妈吵架。我就说，你俩要是实在不想在一起过，就分开算了。结果他俩就真的要离婚了，我就是随口这么一说的。不哭了，不哭了，他们肯定也是随口说说的，不会分开的啊。你说，为什么童话的世界就那么美好呢？为什么我的生活就是这样的？为什么就我爸妈这样？哎，宝宝，我给你讲个故事。光脚的孩子呢，羡慕有鞋穿的孩子；但是残疾的孩子却羡慕没鞋穿但是有脚的孩子。谁的生活都不是十分完美的，啊，你已经很幸福了，爸妈都在身边，而且他们也给予你足够的爱和关怀。怎么今天变得这么正经啊？你这么跟我说话，还挺奇怪的。嗨，你你知道，你刘哥我是可以轻松驾驭任何人物性格的人，是吧？时而，痞帅，啊，时而，那霸道总裁，哦，呃，时而，可以做你的小奶狗，反正只要坦克你愿意啊，我可以做你的百变小怪了。讨厌，不得。那你今天一整天都干嘛了呀？你是不是很忙啊？我晚上找你吃饭，你都没有空。
我我太忙了，今天我太忙太累了，一直在训练。这不刚有点空就过来找你了吗？那你吃饭了吗？我，我吃了呀，我吃了一顿大餐，特别饱。太饱了，我正在消化。<笑>我不管，我还没吃饭呢，你得陪我吃。好，你让我做什么我就做什么。嗯，小关，太好了。嗯，那最近我想去旅行，你陪我去吧。咱们俩可以出国玩，我正在做攻略呢。宝宝，你看我给你分析这件事情啊。咱们战队刚成立，对吧？嗯。这个马上就要城市预选赛了，对吧？嗯。所以。假期肯定就不多了，所以旅游的事情，我们就先放一放，啊。妈，不要妈！呦呦呦呦！你知道吗？恋爱秘诀上说了，嗯，要验证两个人在一起合不合适，就一定要出去旅行一次。而且大神也说了，他说城市赛之后会给你们放假的，可能小迪他们也会去。但是。哎呀，我不管嘛，我说了就要去，就这么说定了。我来安排，我去看看有什么好吃的。哼，嗯陈早啊！我今天要出去一趟，但是饭菜都做好了。如果你饿了的话，热一下就能吃。你要去哪儿？我可以陪你的。我今天正好休息，我开车送你吧。不用啊，我自己去就行。你难得休息。好好享受一下你的假日时光。城市赛结束之后，我会有几天假期，你想去哪儿？我们一起吧。你休息，我又不休息啊。我都休息了，你有什么理由不休息啊？快说想去哪儿。我应该还有工作要做吧？哎，不过冰儿会去旅行的，他呢就是个旅行狂人。他应该会跟二哈一块儿去吧？如果你想去的话，可以让他们带着你。留言，他应该去不了吧？为什么？别人想去旅行都想好久了，如果二哈不去的话，他可能会有点失望啊。留言奶奶最近身体不太好，如果没什么特殊情况，她应该不会出远门。哦，这样。呃，所以你有没有什么想去的地方？只是我们两个人呢？那就等我回来再想呗。我先出去了，你接着吃饭啊。哎。
姐姐，你好美呀、啊！<笑>谢谢，你也好漂亮呀。请问你是？您好，我之前打过电话了，我叫林小迪，是做服装工作室的。今天我来看看小朋友们，想给他们做点衣服。那我就先替孩子们谢谢你了。这些小家伙们知道有新衣服穿，肯定开心坏了。这是我应该做的。我看你看这的眼神，好亲切啊！你是不是？以前在这里待过。其实，我小时候也在这住过，但是后来被收养了。哦，每个在这院里生活过的孩子，我大概都应该记得。你说你叫林小迪，我倒没什么印象。汉服，你是不是小时候就喜欢汉服啊？我记得那时候有个小丫头，一直喜欢汉服，后来被一对夫妻领养，带出了国。是不是你呀、啊？应该是我。你还记得我呀？我离开的时候年纪太小了，好多事情都记不清楚了。但是我一直都很喜欢汉服的。真的是你呀、啊？那你还记得他吗？就是。那时候，呃，一直跟在你身边的那个小哥哥，小哥哥，哎呀，就是你们一直玩在一起的，形影不离的，他有什么好吃的好玩的，都给你的那个小男孩。你们那时候，就喜欢在秋千附近玩，他那时候最开心的事儿，就是跟你一起荡秋千。就是可惜，你后来走了，他伤心的不得了。好几天没吃饭，还大病了一场。病愈之后，他也更不愿意说话了。他总是坐在那里，想等你回来。还好，还好你终于回来了。他总算没有白等。他在等我。是的，这么多年了，他一直在找你，从来也没有放弃过喂，院长，你回来了。最近怎么样？身体还好吗？啊，我身体挺好的。哎，小鹿，你要找的那个小星星啊，出现了。他现在住在孤儿院里，你要想见的话，就赶紧过来吧。小星星。嗯、院长，算了吧，我现在已经有女朋友了。可是，你已经找了他整整十五年了。他现在就在这儿，你真的不想见他一面吗？我跟他聊过了，是个挺好的女孩子。他现在改名字了，叫林小迪。刚刚从国外回来不久。林小迪。原来你就是我一直寻找的人，原来我们就是彼此的永恒星辰。错过的那段缘分，只因追